ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആളാണോ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണോ നമ്മുടേത് പലപ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മെ അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത ദൈവം ശിക്ഷിക്കും അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിഷമം തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മൾ നാം നന്മ ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാപം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കൂടുതൽ ദൈവം നമ്മെ സീ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പല ദിവസവും ചെറുതും വലുതുമായി പാവത്തിൽ വീഴുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അടയ് അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ പക്ഷേ അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പലപ്പോഴും നാം പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമം പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം പിതാവായ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക പിതാവായ ദൈവത്തിന് പ്രായമായി അതുകൊണ്ട് പുത്രനെ വിളിച്ച് പുത്രനോട് പറഞ്ഞു ഇനി നീ ഭരണമൊക്കെ നീ നടത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ പുത്രനായ ദൈവം ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനും പറയുകയാണ് ആദ്യമേ പുത്രനായ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനല്ല ഒന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ആ ശിക്ഷയുടേതായ നിയമങ്ങളെല്ലാം അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയില്ല പാപം ചെയ്ത തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയില്ല അങ്ങനൊരു ദൈവം ഉണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടാണെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷി ശിക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത അന്നേരം മാതാപിതാക്കളുടെ സഹോദരങ്ങളെ ശിക്ഷ കിട്ടും അങ്ങനെ ശിക്ഷ ശിക്ഷ ഏറ്റു വാങ്ങി വാങ്ങി വളർന്ന് വളർന്ന് നമുക്ക് ശിക്ഷയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ പറയുന്നത് ശിക്ഷയില്ല ശിക്ഷയില്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരുവൻ നന്നാവും ഒരുവനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം അവിടെയാണ് പുത്രനായ ദൈവം പറയുന്നത് ഇനി പാപം ചെയ്യുന്നവനെ ഞാൻ കൂടുതലായി കൂടുതലായി സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ സ്നേഹം കൂടുതലായി കൊടുത്തു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവനെ ഞാൻ നന്നാക്കിയെടുക്കും അതാണ് പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് പഴയ നിയമത്തിൽ ശിക്ഷ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്നേഹം കോരി കോരി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വീട്ടിലെ അമ്മയും ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട് എന്ന് കരുതുക വീട്ടിൽ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെക്കുക തീ കത്തിക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മ പറയും മോനെ തുടരുത് തുടരുത് എന്ന് പറയും അവൻ പോയി തൊട്ടു കൈ പൊള്ളി അവൻ്റെ കാറച്ച കെട്ട് ഓടി വരുമ്പം അമ്മ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവനെ കൈ പൊള്ളി നോക്കി അതിന് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവനെ തല്ലാൻ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹമുള്ള അമ്മ അവന് ശുശ്രൂഷ നൽകും അന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു വിടും നീ ഇനി തുടരുത് അവൻ്റെ അമ്മ വീണ്ടും മോനെ ഇനി തുടരുത് തൊട്ടാൻ നിന്നെ ഞാൻ തല്ലും എന്ന് പറയും ആ തല്ലും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം മനസ്സിലാക്കണം അവനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ തൊടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ തൊടുന്നു മൂലം അവനുണ്ടാകുന്ന വേദന അമ്മയുടെയും വേദനയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തുടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോഴും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും അവൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ തൊടും എന്നൊക്കെ അറിയാം അവൻ വീണ്ടും പോയി അമ്മ കാണാതെ തീയെ തൊട്ടു അവൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ തീ കയറി പിടിച്ചു ആളി കത്തി പഴയതിനേക്കാൾ മാരകമായി പൊള്ളലേറ്റു അവൻ്റെ വലിയ കാറച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്ന അമ്മ അവനെ തല്ലാൻ ഒരുങ്ങോ അതോ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടും നമുക്കറിയാം ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പാവം മൂലം നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ദൈവം തല്ലാനല്ല ഒരുങ്ങുന്നത് നമ്മെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നാം പാപം ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ആ പൊള്ളലിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മെ തടയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മനുഷ്യൻ കേൾക്കൂ അല്ലെ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇടയ്ക്ക് അത് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൻ പാവം ചെയ്ത് പൊള്ളലേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറാതെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കുഞ്ഞിന് പൊള്ളലേറ്റ് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അമ്മ കുറേ ദിവസത്തിന് ആ മകൻ്റെ അടുത്ത് മാറില്ല ആ വേദന മാറുന്നോടം വരെ മാറില്ല അവനിപ്പോൾ വേണ്ടതെല്ലാം കരുതലോടു കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അതുപോലെയാണ് ദൈവം നാം മാരകഭാവത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് മാറാതെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാം കുമ്പസാരിച്ച് വീണ്ടും ദൈവത്തിലോട് ചെല്ലുന്നോടം വരെ ദൈവത്തിന് ആദ്യം വ്യാധിയ